राष्ट्र प्रभु द्वारा चपड़त पल्ले पड़ग कार्यक्रम भाग पल्ले नूत वस्तनाई चितूर एम एल गुरज जगन्मोहन प्रभुत्म सूपर सिक्स पथक भाग में महिला उचित बस प्रयाण सौकर्या तक अमल कांग्रेस पार्टी चितूर जिला अटुगारी भास्कर चितूर नगर परधि रौडी शीटर् चलाम शांति भद्रत भंगम कल प्रवर्ति कठिन चर्चा चितूर वन टाउन सीए जयराम राष्ट्र प्रभुत् द्वारा चपड़त पल्ले पड़ग कार्यक्रम भाग में पल्ले नूत वस्तना चितूर एम एल गुरज जगन्मोहन चितूर निजर्ग गुड़पाल मल के पल्ले पड़ग कार्यक्रम आदिवार चितूर एम एल गुरज जगन्मोहन प्रारंभ सीएम नारा चंद्रबाबुना डिप्यूटी सीएम पवन कल्याण ग्राम अभिवृद्धि चेया की पल्ले पड़ग कार्यक्रम पदनागव तेदी ना इवेव तेदी वरक निर्वहित इंदो भाग अंचायती निधुन मंजूर चेसी अभिवृद्धि पन श्रीक चुटार गुड़पाल मल के मोतम डेबई लक्ष अच्छा तो अभिवृद्धि पन श्रीक चुटा नारगल्लू कोटो को पद लक्षल तो सिमेंट रोड निर्माण पद लक्ष अच्छा तो नूट तोबई एडु रामापुर श्मशान वाटिक प्रहरी गोड निर्माण नंगमंगल वेलूरा बट्ट ग्राम इक्षल अच्छा तो बीटी रोड निर्माण इरवल अच्छा तो पानाटूर वीटी रोड निर्माणा की शंकुस्थापन निर्वहिस्म इच्छा हामील सीएम चंद्रबाबुना अमल त्वर ग्राम अभिवृद्धि तो राष्ट्रीय अभिवृद्धि दिशा सीएम चंद्रबाबुना डिप्यूटी सीएम पवन कल्याण नार्यक्रम अडीप नायक कार्यकर्ता ग्राम प्रजु नायक अवसर अभी प्रजा अदाट उधर पनल इंका पनल का नोटिस अर्जी रूप में इवंटे खचिता परशी आ पनल राोज मुख्य राबो इरव तेदीना कैपिटल षेड रूल याबल के गुड़पाल इमें अर्जी पेको मल्ल वेटा मरी मुख्य इरव तेदीदेश सभ्यत्म कार्यक्रम से पड़ता पार्टी कार्यकर्ता लेदा ग्राम अभिवृद्धि की इष्टे व्यक्त ये पार्टी वाला पार्टी अभी का अंदर मेबरशिपारो अंटे अलगदेश पार्टी की इतम मेबर मन को गर्व कारण नूर रूपये कटाती वाला जरिए ऐसा रूपये इंसूर जो अभी मन युवक नारा लोकेश पटी वूपाय तो ये रुपल इंसूर इवे कष्ट इंसूर कंपनी वाल भाविस्ते वार पै को लेकर्तल के ईद लक्षल रूपये इवा घनता मन युवक नारा लोकेश अला एवरना चलते कार्यकर्ता कावचु मन मेबर का पद वेल रूपये मट्टी खर्चल की चलो रोज काबी इंटर मंच कार्यक्रम ये पार्टी अंटे अभी भारत देश देश पार्टी मतमे इट विनात्म मंच कार्यक्रम काबी अंदर आशीर्वाद तो मंच मेजारी तो पार्टी अधिकार वक्षणमे चंद्रबाबुना गार पवन कल्याण गारू अनेक संक्षेम कार्यक्रम ये रोजना इन कार्यक्रम वैएस प्रभुत् जगना वाग नाबन इवन पेन इंडक वा वाली लेकिन पेन इवर मुझे चूप्चित प्रभुत्म का प्रभुत्म इंका कैंशन 
ఎవరైతే మాకు ఇంకా కొందరు పెన్షన్ రాలేదు అని ఎదురు చూస్తున్నారో వారందరికీ కూడా అతి త్వరలో మీ అందరికీ పెన్షన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేపడుతుంది అలాగే ముఖ్యంగా మీరు ఈ రోజు మేము చెప్పిపోతున్నాం మీరు కొట్లాడి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి ఎవరు మిమ్మల్ని వచ్చి అడగరు నాయకులు మీరే ఎప్పుడు మెంబర్షిప్ అంటే ఇరవై ఆరువ తేదీ వంద రూపాయలు కట్టారు అంటే మీకు ఎవరికి ఏది జరిగినా కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలు మీ కుటుంబం బాగుంటుంది చనిపోయిన వారికి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఉంటుంది ఇవన్నీ కాకుండా తెలుగుదేశం కార్యకర్త అని తలెత్తుకుని తిరిగే సగౌరవం మీకు ఇరవై ఆరు నుండి కలిగే అవకాశం కాబట్టి ఇరవై ఆరవ తేదీన సూపర్ సిక్స్ పథకంలో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పోటుగారి భాస్కర్ డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు ఆదివారం చిత్తూరు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కాణిపాకం బస్ స్టాప్ వద్ద మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు టికెట్లు అందించారు అనంతరం ఆయన మీడియాకు వెల్లడిస్తూ తెలంగాణ కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేసిందన్నారు ఆంధ్రాలో టీడీపీ పార్టీ హామీలు ఇచ్చిందే తప్ప చేసింది ఏమీ లేదన్నారు వెంటనే మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు పోటుగారి భాస్కర్ ఏపీసీసి మాజీ కార్యదర్శి పరదేశి మాజీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు నాయకులు డికేపి కన్నన్ మాజీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి గోవర్ధన్ రెడ్డి డిస్టిక్ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు సయ్యద్ అక్బర్ బాషా వెదురుకుప్ప మండల అధ్యక్షుడు కందుకూరి ఉమేష్ పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు బస్ స్టాండ్ లో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ హామీలో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది ఎన్నికల వాగ్దానం చేసి పెడతైన పెట్టినందుకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మా పిసిసి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శర్మలారెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకుపోతాము ప్రతి పేద మహిళ వారి నిరసనను పోస్ట్ కార్డు ద్వారా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నిరసనను తెలియజేసే విధంగా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కొంతమంది మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట తప్పిందమ్మా అని గుర్తు చేస్తూ మేము కూడా వారికి టికెట్లు కూడా కొనివ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఉచిత ప్రయాణం కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ఇలాంటి హామీలన్నీ నిలబెట్టుకుంటుంది ఇటు చూస్తే తెలంగాణలో కూడా మేము ఇచ్చిన హామీ ఉచిత పేదలు ఉచిత ప్రయాణ మహిళలకు హామీ నిలబెట్టుకున్నాం అలాగే ఇటు కర్ణాటకలో కూడా ఈ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం జరిగింది దయచేసి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మీరే నిలబెట్టుకుంటే గౌరవంగా ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ నిరసన ప్రతి పేద మహిళ జాబ్ ద్వారా తెలియజేయాలనేసి మేము అందరినీ కూడా గౌరవం జరిగింది వారు కూడా ఈ నిరసనలో భాగంగా కొంతమంది పాల్గొనడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా ముందు ముందు రోజుల్లో అన్ని నియోజకవర్గ స్థాయిలో కూడా మేము తీసుకుపోవడం జరిగింది చిత్తూరు నగర పరిధిలో రౌడీ షీటర్లుగా చలామణి అవుతూ శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించేలా ప్రవర్తిస్తే అటువంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చిత్తూరు వన్ టౌన్ సీఐ జయరామయ్య తెలిపారు ఆదివారం చిత్తూరు నగరంలో రౌడీ షీటర్లకు వన్ టౌన్ సీఐ జయరామయ్య కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ చందోల్ ఆదేశాల మేరకు శనివారం రాత్రి ఇరవై రెండు మంది రౌడీ షీటర్లకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు పాత నేరస్తుల కదలికలపై నిఘా పెంచామన్నారు నగరంలో ఎలాంటి అల్లర్లు విద్వేషాలు శాంతి విఘాతాలు కలగకుండా శాంతి పరిరక్షణలో భాగంగా పాత నేరస్తులకు హెచ్చరికలను జారీ చేశామన్నారు ఎవరైనా అసాఘిక కార్యకలాపాలకు పాలు పెడితే కఠిన చర్యలు తప్పదని హెచ్చరించారు చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు డిఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు నిన్న చిత్తూరు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి రౌడీ సీట్స్ తర్వాత సస్పెక్ట్ సీట్స్ వీటికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని సుమారు ఒక ఇరవై ఐదు మంది పిలిపించడం అయింది వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ కదలికలపైన నిఘా ఉంచుతూ వాళ్ళు ఎలాంటి 
అంటోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చేయకుండా మళ్ళీ ఇలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొట్టని చెప్పనేసి వాళ్ళకి అనేది కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం అయింది అలాగే హెచ్చరించడం కూడా అయింది ఒకవేళ మళ్ళీ చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని మళ్ళీ ఏదైనా కేసులు కన్నా రిపోర్ట్ అయినా ఏం చెప్పంటే వాటి ముందు వాళ్ళ ముందు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళకందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం అయింది చిత్తూరు నగరంలో ప్రజల మన్ననలు పొంది వస్త్ర వ్యాపారంలో అగ్రగామిగా నిలిచిన అపూర్వ టెక్స్టైల్స్ యాజమాన్యం దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది ఇందులో భాగంగా ఆదివారం వారాంతపు లక్కీ డ్రా నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేసింది మూడు దశాబ్దాలుగా వస్త్ర వ్యాపార రంగంలో ప్రథమ స్థానంలో కొనసాగుతున్న అపూర్వ వస్త్ర దుకాణం దసరా దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించింది అలాగే లక్కీ డ్రిప్ స్కీమ్ను తెరపైకి తెచ్చింది వినియోగదారులు సంతృప్తి చెందే విధంగా దీపావళి పండుగ నాడు మెగా లక్కీ డ్రిప్ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు ఈ లక్కీ డ్రిప్ లో ఫైనల్ విజేతకు యాక్టివ్ స్కూటర్ ను బహుమతిగా ప్రదానం చేయనున్నారు అలాగే ద్వితీయ విజేతలు ఐదు మంది ఎల్ఈడి టీవీలు అలాగే మరో ఐదు మంది బంగారు కాయని ఇవ్వనున్నారు అదేవిధంగా దీపావళి పండుగ సందర్భంగా సరికొత్తగా ఇవాళ వారాంతపు లక్కీ డిప్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆదివారం స్థానిక అపూర్వ వస్త్ర దుకాణంలో నిర్వహించిన లక్కీ డిప్ లో ఆరు మంది విజేతలుగా నిలిచారు డిప్ లో ప్రథమ స్థానం విజేతలైన చిత్తూరుకు చెందిన పాండియన్ లిఖిత పాకాలకు చెందిన ప్రభాకర్ కు బంగారు నాణ్యాలు బహుమతిగా ప్రదానం చేయనున్నారు అలాగే ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిన బంగారు పాళ్యం కు చెందిన సుభాష్ చంద్రబోస్ పూతల పట్టుకు చెందిన చరణ్ దీప్ చిత్తూరుకు చెందిన రెడ్డి శంకర్ కు ఐదు వేలు విలువ చేసే పట్టు చీరలను త్వరలో బహుమతులుగా అందజేయనున్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అపూర్వ వస్త్ర దుకాణం ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డిప్ ను వినియోగదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అపూర్వ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు
పదకొండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు యాక్టివ్ ఉన్న బంపర్ డ్రైవ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది గోల్డ్ కాయిన్ ఐదు మందికి ఐదు గోల్డ్ కాయిన్లు తర్వాత మూడో ప్రైజ్ గా సెకండ్ ప్రైజ్ గా ఐదు చిత్తూరు నగరంలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో పట్టుబడ్డ పద్నాలుగు మందికి లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు జరిమానా విధించినట్లు ట్రాఫిక్ సీఐ నిత్యబాబు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు యువత గురవుతున్నారని ఈ నేపథ్యంలోనే తాగి వాహనాలు నడిపే వారికి భారీ స్థాయిలో జరిమానా విధించడం జరుగుతుందన్నారు ఇందులో భాగంగానే తాగి వాహనాలు నడిపిన పదమూడు మంది ఒక్కొక్కరికి పదివేలు చొప్పున లక్షా ముప్పై వేలు రెండవసారి పట్టుబడ్డ వారికి పదహైదు వేలు జరిమానాను జడ్జి ఉమాదేవి విధించారన్నారు చొప్పున ఒక లక్ష ముప్పై వేల రూపాయలు అదేవిధంగా రెండవసారి పట్టుబడినటువంటి వ్యక్తికి పదిహేను వేల రూపాయలు మొత్తం ఒక లక్ష నలభై ఐదు వేల రూపాయలు జరిమానాగా విధించడం జరిగింది ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారి విజ్ఞప్తి ఏమంటే మేము తాగిన వాళ్లను గమనిస్తూ ఉంటాము డ్రంక్ డ్రంక్ చేసి డ్రైవ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాము ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఒకసారి తప్పించుకున్నా రెండోసారి అయినా దొరుకుతారు లేదంటే మా నుంచి తప్పించుకొని పోయి ఏ ప్రమాదానికి గురయ్యి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోకుండా దయచేసి ఎవరు తాగి వాహనాలు నడపద్దండి అది మీకు మీ కుటుంబానికి రోడ్డు పైన వెళ్తున్న ఇతరులకు ఎవరికి మంచిది కాదు దేవుడిచ్చినటువంటి ప్రాణం చాలా విలువైనది చాలా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యంగా ఇచ్చినటువంటి అవయవాలను తెలిసి తెలియక మత్తు డ్రైవింగ్ చేసి వాటిని పోగొట్టుకొని జీవితాంతము మీరు బాధపడుతూ కుటుంబానికి భారం అవ్వద్దండి ఇదే యొక్క దృక్పథంతో ప్రాణాలు చాలా విలువైనవి వాటిని కాపాడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మా జిల్లా ఎస్పీ సార్ ఉత్తర్వుల మేరకు మేము విస్తృతంగా చేస్తున్నాము అందులో పదుల సంఖ్యలో పట్టుబడుతున్నారు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నారే తప్ప నుంచి ఏమాత్రము భయపడి కానీ లేదంటే కుటుంబం పైన గౌరవంతో కానీ తాగి వాహనాలు నడుపకుండా ఉండలేకపోతున్నారు మా సంతోషకర విషయం అంటే మొదటిసారి పట్టుబడ్డ వాళ్ళు రెండోసారి పట్టుబడట్లేదు కొంచెం భయం కలుగుతుంది కానీ పట్టుబడిన వాళ్ళు మాత్రము మేము చాలా తెలివిగా చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటున్నామని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళ వంతు కూడా వస్తుంది దయచేసి ఎవరు తాగి వాహనాలు నడపద్దండి రోడ్లను మన చిత్తూరులో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒక పోలీసు వారిదే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి పైన ఉంది దీనికి అందరూ అన్ని వర్గాల వారు సహకరిస్తారని చెప్పేసి సహకరించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము నూతన మద్యం పాలసీ అమలుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ డీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పోటుగారి భాస్కర్ స్పందించారు ఆదివారం ఆయన మీడియాకు వెల్లడిస్తూ గత ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను ఏర్పాటు చేస్తే అధికార టీడీపీ పార్టీ ప్రైవేటు పరం చేసి సిండికేట్ వ్యవస్థను తీసుకొస్తున్నారని విమర్శించారు రెండు లక్షలు వసూలు చేసి ఆదాయం సృష్టించే మార్గాల పేరుతో పదహైదు వందల కోట్ల ఆదాయాన్ని అక్రమ మార్గంలో ఆర్జించడం సబాబు కాదన్నారు మద్యపానం నిషేధిస్తామని మాట ఇచ్చి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు మద్యం షాపులు కేటాయించడం సమంజసం కాదన్నారు నగర శివారులో పలు చోట్ల బెల్ట్ షాపులు విచ్చలవిడిగా నడుస్తోందని నివాస ప్రాంతాలలో మద్యం దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయడం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు పోటుగారి భాస్కర్ ఏపీసీసి మాజీ కార్యదర్శి పరదేశి మాజీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు నాయకులు డికేపి కన్నన్ మాజీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి గోవర్ధన్ రెడ్డి డిస్టిక్ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు సయ్యద్ అక్బర్ బాషా వెదురుకుప్పం మండల అధ్యక్షుడు కందుకూరి హుమేష్ పాల్గొన్నారు ఐదు వందల ఒక మూడు వందల అప్లికేషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఒకటి కూడా రాలేదు అనేసి దాఖలాలు మనం పేపర్లో చూస్తాం ఇరవై చేసిన వాళ్ళకి పదమూడు వచ్చిన దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయని చూస్తాం ఈ రకంగా ఒక విధమైనటువంటి మోసం ఈ ఈ వ్యాపారస్తుల ద్వారా మద్యానికి మద్యం దుకాణాలు పెట్టే వ్యాపారాల ద్వారా ఈ రకంగా పదహైదు వందల కోట్లు సుమారు ఒక విధంగా ఇండైరెక్ట్గా దోపిడి అనేది నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తాను ఎందుకంటే ఇవాళ మామూలుగా మాక్సిమం ఒక ఒక ధర నిర్ణయించి ఎట్లయితే బిడ్డింగ్ జరుగుతుందో కాంట్రాక్ట్ బిడ్డింగ్ ఏ రకంగా జరుగుతుందో ఆ రకంగా జరుగుతుంటే ఈ రెండు రెండు లక్షలు కోల్పోయే పరిస్థితి లేదు కదా పిక్షాపులు తీస్తారా లేదా త్వరలోనే చూస్తాం ఇంకోటి మాకున్న సమాచారం మేరకు 
అక్కడక్కడ స్కూళ్లకు గుళ్లకు దగ్గర దగ్గరగా కూడా సమీపిస్తూ ఉన్నాయి అని తెలుస్తూ ఉంది ఈ అధికార కొంతమంది అధికార అధికార పార్టీ వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని గుడి ద్వారాలను కూడా మార్చేసే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు బడి ద్వారాలను కూడా వారికి అనుకూలంగా మార్చుకుంటా ఉన్నారనేది మా సమాచారం మేము కూడా ప్రతి మండలంలో కూడా మా కార్యకర్తల ద్వారా సమాచారం సేకరించి ఎక్కడైతే ఈ రకమైనటువంటి తాత్కాలిక మార్పులు ఏవైతే జరిగాయో వీటన్నింటినీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేస్తూ ప్రజల ముందు మేము ఉంచుతామనేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ఒక ఇది ఆదాయం సంపద సృష్టిలో భాగంగా కాకుండా మద్యాన్ని అమ్మకాలను తగ్గించండి మీరు వస్తే మేము మద్యపాన నిషేధం చేస్తామనేసి ఒక విధంగా చెప్తూ గత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించిన మీరు మద్యం ఏరు లేపారే విధంగా తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మద్యం ధర అనేసి ఒక ఆఫర్లు మీరు ఇస్తా ఉంటే ఇది దీపావళి ఆఫరా లేదా సంక్రాంతి ఆఫర్లుగా తీసుకోవాలని కానీ ఇదంతా సంతోషదాయక విషయం అయితే కాదు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది మేము రాబోయే రోజుల్లో మా పిసిసి అధ్యక్షురాలు శర్మిలమ్మ గారి నాయకత్వంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలని వైసీపీ ఎదుర్కొంటుందో లేదో మాకైతే తెలియదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అయితేనేమి ఈ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అయితేనేమి ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తామనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాము తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనార్థం ఆదివారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో విశ్వం మూవీ బృందం స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు వీరిలో దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల సినీ నటుడు శ్రీకాంత్ సినీ నిర్మాతలు తదితరులు స్వామి వారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు దర్శన అనంతరం వీరికి ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు వారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ రావడం స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అలాగే ఈరోజు మా డైరెక్టర్ శ్రీను వైఖరి గారు కూడా వచ్చారు విశ్వం సినిమా మంచి విజయం సాధించినందుకు వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ కలవడం జరిగింది మీ అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ గోపి గోపి రావాల్సింది గోపి రాలేదు ఆయన రోజు నేను ఉన్నాను అనుకుని అంతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ గేమ్ చేంజర్ రిలీజ్ అవుతుంది పండక్కి సంక్రాంతికి రామ్ చరణ్ గారి హీరో అలాగే నెక్స్ట్ కళ్యాణ్ రామ్తో ఒకటి ఫిలిం సాయిధరం తేజ్తో ఒకటి నేను హీరోగా చేసేది ఒక సినిమా షాప్ ప్రస్తుతానికి ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అయి దేవరాజ్ సినిమాని సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను నాకు దాంట్లో కూడా నేను పాట అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే సినిమా ఒక సినిమాలు హిట్ అవుతుంటే చాలామంది దాని మీద ఇది అవుతారు ప్రతి సినిమా హిట్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఛాంపియన్ అని అశ్వినీరత్ గారిది స్వప్న కూడా జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి ఆ షెడ్యూల్స్లో ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు అందుకే రాలే ల్యాప్టాప్ కూడా వచ్చేవాడు ఇక నెక్స్ట్ వాళ్ళే వాళ్ళ జమీన స్టార్ట్ అవుతుంది కదా వాళ్ళకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ